Are you tired of driving and riding alone? Introducing Ahoy Carpool, a new carpooling experience allowing you to make new friends in a safe and secure environment. Whether you're in the riding mood or driving mood, Ahoy Carpool enables you to do both. Make extra money or find cheap rides. Pay in the most convenient ways for you. Book your carpool ride in advance. Choose the person you want to ride with as well as the specific time and date. Ahoy Carpool is easy to download. Download now and experience Ahoy Carpool today. Pilipa TV Prekshakraki, Namaskar. Napere Jyoti. Napere Gopina. Muli Munchakla Karikamaniki, Swagatam. కార్యక్రమంలో మీ ముందుకి మరిన్ని విషయాలు తీసుకురాబోతున్నాం దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పటికే మనం చాలా మంది రచయితల గురించి మాట్లాడుకున్నాం బోల్డ్ డైలాగ్స్ గురించి ఒక ఎపిసోడ్ చేసాము ఇంకా అసలు ఎన్నో పాటలు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి చేసాము ఇలా ఎన్నో ఎన్నో చేసాము మరి ఇవాళ ఏ టాపిక్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనేది మీకు ఏమన్నా మీరు చెప్తారా నన్ను చెప్పమంటారా నేనే చెప్తాను ఆ సినిమాని అదే అనిపించిన విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది అది శృంగార రసమైన కరుణ రసమైన భక్తి రసమైన దేశభక్తి కవిత్వమైన అది ఒక నదిలా ప్రవహించాల్సిందే సముద్రంలా ఉప్పొంగాల్సింది సినారే గారు తరంగిణి అనే సినిమాలో ఒక పాట రాసినట్టు ఏ గిరులు తిరిగి పొమ్మన్న లోయలుగా విడిపోయిన పాయలుగా విడిసాగిన సాగిపోయే నీ నడక ఆ గమ్యం చేరేదాకా అని ఆయన ఎందరినో ఉత్తేజవంతులను చేశారు సి నారాయణ రెడ్డి గారు తెలుగులోనే కాక ఉర్దూలో కూడా పండితుడు ఉర్దూ సాహిత్య ప్రక్రియ అయిన గజల్ లో ఆరితేరిని వారు అయితే గజల్ అనే ప్రక్రియను తెలుగులోకి ప్రవేశపెట్టిన పండితులు సినారే గారు ఆ గజల్స్ ఇప్పుడు ఎందరో గాయకులు అటు పండిత లోకానికి ఇటు పామర లోకానికి తీసుకువెళ్లారు అందులో ముఖ్యంగా గజల్ శ్రీనివాస్ పేరు చెప్పుకోవచ్చు గజల్ శ్రీనివాస్ కి ఆ పేరు రావడం వెనక సినారే గారి గజల్సే గజల్స్ అనేవి ఒకప్పుడు కేవలం ప్రేమికుల ప్రేమను వ్యక్తం చేయడంలో వాడేవారు కానీ సినారే గారు ఆ గజల్స్ ని ఒక కొత్త కోణంలో అంటే సామాజిక దృక్పథంతో రాయడం జరిగింది అతి చిన్న చిన్న పదాలతో ఎంతో అర్థం వచ్చే సాహిత్యాన్ని అందించడం సినారే గారి గొప్పతనం అందులో ముఖ్యంగా పరుల కోసం పాటుపడని నరుని బ్రతుకు దేనికని అనే పాట ప్రతి ఒక్కరి నాలుగుపై ఆడుతూనే ఉంది సినారే గారిని పోతనతో పోల్చవచ్చు ఎందుకంటే పోతన గారు కూడా ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నుండి వచ్చినవారు సినారే గారు కూడా కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఒక మారుమూల గ్రామంలో వ్యవసాయదారుల కుటుంబంలో జన్మించి అటు హలం పట్టుకుంటూనే కలం కూడా పట్టుకుని ఇంతటి వారయ్యారు వ్యవసాయం చేసే కుటుంబాల్లో వ్యవసాయ కూలీలు పడే కష్టాలు బొంబాయి బతుకులు దుబాయ్ వలసలు ఇలా ఎన్నో విషయాలు స్వయంగా అనుభవించారు చూశారు కాబట్టి కవిత్వంలో అంతటి పరిపక్వత కనిపించేది నందమూరి తారక రామారావు గారి ఎన్నో సినిమాలకు సినారే గారు పాటలను అందించారు దానవీర సూరకర్ణలో ప్రౌఢ సాహిత్యం జయీభవ విజయీభవ అనే గేయంతో అభిమానుల్ని 
ఉరూతలు ఊహించారు గులేబ్ కావళి కథ మరెన్నో చిత్రాలలో మధురమైన గీతాలు రచించారు తెలుగు భాష గురించి చెప్పాలంటే ఎన్టీఆర్ లాంటి వారు కూడా ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక సినారే గారి అద్భుత ప్రతిభని ఉపయోగించుకుంటూ ప్రభుత్వ పథకాలకు సినారే గారు సూచించిన తెలుగు పేర్లని పెట్టడం గర్వించదగ్గ విషయం మహానుభావుడు సినారే గారు మీరు ఏబిలో చూసినట్టు ఆ తరానికి ఈ తరానికి ఆయన పాటలు అందరికి తెలిసి అసలు అర్థం కాకపోయినా పెద్ద పెద్ద సమస్యలు వేస్తారు అర్థం కాకపోయినా కూడా అందరు అబ్బా ఎంత బాగుందో అనుకునేటట్టే ఉంటాయి ఆ పాటలన్నీ ఆ తెలియ పదాలతోనూ రాస్తారు భారీ పదాలతోనూ రాస్తారు అసలు పైన సందర్భోచితంగా కూడా రాస్తారు మీరు సందర్భోచితం అంటే ఒక పాట గుర్తొస్తుంది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్స్ చాలా బాగుంటుంది పాట అసలు దుర్యోధనుడికి పాటలనే ఉండవు సినిమాలో అట్లాగా సందర్భోచితం అంటే మరి అట్లాంటివే చెప్పుకోవాలి మనకి అంత ముందర ఎప్పుడు రిఫరెన్సెస్ కూడా లేవు కానీ అలాంటిది కూడా ఆయన సందర్భానికి అసలు అంత రాజకార్యాలు ఉన్న మనిషి ఇక్కడికి వచ్చారు అన్నట్టుగా ఆవిడ అర్థం చాలా బాగుంటుంది మంచిగా రాస్తారు ఆ పాటని ఇలాగా ఇది కాకుండా ఇంకా భారీ పదాలతో రాసిన మన చరణ కింకిణులు ఘల్లు ఘల్లు మన ఒకసారి అంటారా చరణ కింకిణులు ఘల్లు ఘల్లు మన ఘర కంకణములు ఘర ఘలలాడగా ఆ పాటలు ఇట్లాంటివన్నీ సమాసాలతో ఆయన రాసిన పాటలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి మీరు అందరూ అలాంటి పాటలని ఏడి కోరి వినండి మనకు అర్థం కాకపోయినా కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి ఆ పాటలన్నీ ఇది కాకుండా స్వాతికరణంలో కూడా సంగీత సాహిత్య సమలంకృతి అలాంటి పాటలన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా రాస్తారు ఇలాంటి పాటలు రాయాలంటే సినారే గారు రాయాలి వేటూరి గారు రాయాలి ఈ కాలంలో సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు రాయాలి మహానుభావులు అందరిని ఒకసారి తెలిసేసుకుందాం కవులు కదా అందరు గొప్పవాళ్ళు నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన పాటలు కొంచెం ఆ భాష అర్థం కాకపోయినా అర్థమైనట్టే ఉంటుంది కొన్ని పాటలు ఇదే కాక చాలా తేలిక పదాలతో మనం మాట్లాడుకునే భాషలో కూడా పాటలు రాసేస్తారు అంత సమాసం లేకుండా మరి అలాంటి పాటలు కొన్ని మాట్లాడుకు అది మధ్య పాట మధ్యలో మాటలు ఆయన ప్రత్యేకత అంతగా నన్ను చూడకు మాట్లాడుకు అంటే అదేదో మాటల్లా ఉంటాయి కానీ అది కూడా పాటల్లా చేస్తారు అదే కాక అసలు ఏమి ఉండదు దాంట్లో మామూలుగా పక్క వాళ్ళని ఊ అని వచ్చి కదా అని పెట్టగానే ఉంటుంది అది ఒకటి తర్వాత అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య ఆ పాట కూడా మంచి పాట అన్యాయం చేసావేమయ్యా బుల్లోడే బుల్లం అయితే ఎంత బాగుండేదయ్యా అన్నట్టు ఊరికనే ఉన్నట్టు ఉంటాయి అది అంటే ప్రోజ్ రాసారా పోయిట్రీ రాసారా అర్థం కాదు అనమాట అలా ఉంటాయి చాలా తెలియ పదాలతో ఇలాంటి ఇంకో పాట కూడా గుర్తొస్తుందండి నాకు ఇంకో పాట గుర్తొస్తుందండి ఏమో ఏమో ఇది నాకేమో ఏమో అయినది నిజంగా ఇది ఎరికల్ గా చూస్తే ఏమో ఏమో ఇది నాకు ఏమో అయిందంతే మళ్ళీ ఇట్లాంటి ఎన్నో పాటలు ఆయన కళ్ళ నుంచి జాలువారే మరి ఇంత అందమైన మధుర గీతాలు కాకుండా ఆయన ఇంకా ప్రయోగాలు చాలా చేశారు ఆయన ఫస్ట్ సాంగ్ గుర్తుందా మీకు గుర్తుందండి ఆ పాట నన్ను తోచుకుందు బట్టి బుల్లేబాళి కదా నన్ను తోచుకుందు బట్టి వన్నెల దొరసాని కన్నులలో దాచుకుందు నిన్నే నా స్వామి నిన్నే నా స్వామి నన్ను తోచుకుందు అంటే ఎంత మధురంగా ఉంటుందో ఆ పాట వినడానికి కానీ ఫస్ట్ పాటే అయినా కూడా ఎట్టి రామారావు గారు ఛాన్స్ ఇచ్చారన్న అభిమానం ఆయనకి చివరి దాకా ఉంది 
ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ఆయన చేసిన ప్రతి సినిమాలోనూ ఆయనకి ఛాన్స్ ఇచ్చి ఆయన్ని ప్రోత్సహించారు తర్వాత తర్వాత కాలంలో కూడా మరి ఇటీవల బాగా ఫేమస్ అయిన ఆయన పాట చివరి చివరిలో ఆయన రాసిన పాట జయ పాట ఎంత హిట్ అయిందో మరి అది కూడా కాబట్టి ఆయన ఒక జానపద బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కూడా వచ్చారు కాబట్టి ఇలాంటి పాటలు కూడా ఆయన చాలా చాలా రాశారు Curie Learning After School is a premier after school institute for academic excellence from kindergarten to high school, enrichment and advancement programs in English, math and science, skilled coaching for Thomas Jefferson, Academy of Science, Academy of Engineering and Technology, SAT and ACT, contributing more than 10% of freshmen to Thomas Jefferson every year. Curie Learning, the one-stop shop for all your kids' academic needs. Visit us at www.curielearning.com ఎలాగు ఎంటి రామారావు గారి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి వారి గురించి కొడుకున్నాం అరుణ్ మాటలు మాట్లాడుకున్నాం వారిద్దరి మధ్య ఆ స్నేహం గురించి కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం చెప్పండి రామారావు గారు సినారే గారి చేత అడిగి మరి చాలా సినిమాల్లో పాటలు రాయించుకున్నారు గొప్ప గొప్ప పాటలు రాయించుకున్నారు అదే స్నేహంతో అదే అనుబంధంతో ఒకప్పుడు రామారావు గారు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు ఆ ట్యాంక్ బండి మీద మన తెలుగు కవుల విగ్రహాలు పెట్టించినప్పుడు ఆ స్థాపించినప్పుడు ఆ కవుల గురించి ఒక రెండు సెంటెన్స్లు రెండు వాక్యాలు రాయమని చెప్పి ఆయన అడిగితే ఆ ప్రతి ఒక్క కవి మీద రెండు వాక్యాలు రాయడం జరిగింది అది అక్కడ చెక్కించడం జరిగింది అనమాట కవులు ఇంత ఉన్నదాన్ని ఇంతగా రాయమంటే ఎంత అద్భుతంగా రాయగలుగుతారు మళ్ళాంటి వాళ్ళు ఇంత విషయాన్ని అంతలా చెప్తాం అదే కవులకి మనకి ఉండే తేడా మరి అది తరతరాలకి అక్కడ ఆ కవుల గురించి తెలియాలి అంటే ఆ మహానుభావుల గురించి తెలియాలి అంటే ఇలాంటి శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళే రాయాలి అవి ఆ మామూలుగా వాక్యాలు ఆయన అలా రాసేసినా కూడా ఆహా అనిపించేటట్టే ఉంటాయి దానిలో మనకి వినటానికి మామూలుగా ఉందనిపిస్తుంది కానీ అర్థవంతంగా ఉంటాయి పదలే వెన్నెలా గుర్తుందా మీకు ఈ పాట పదలే వెన్నెలా జగమే ఊయలా కదలే ఊహలకే కన్నులుంటే ఈ పాట వింటే పగలే వెన్నెలా అంటే పగలు వెన్నెలే పగల వెన్నెలేంటి జగం ఊవటం ఏంటి అని అనిపిస్తుంది కానీ క్లాస్ పెట్టాడు ఆయన సెకండ్ లైన్ లో కదలే ఊహలకే కన్నులుంటే అని అంటే మన ఊహ మనం ఎంతన్నా ఆలోచించుకోవచ్చు ఎట్లాంటివైనా అనుకోవచ్చు ఊహలు కాబట్టి ఇంత నిగూఢ అర్థాలని వాటిళ్లలో పెట్టి అసలు అది కాకుండా ఇంకా నాకు రాణి రాణమ్మ పాట కూడా గుర్తొస్తుంది మాపలలో రాణి రాణమ్మ ఆ నాటి నవ్వులు ఏవమ్మ నీ వేడుక చూడాలని నీ ముంగిట ఆడాలని ఎన్నెన్ని ఆశలతో ఎగిరిగిరి వచ్చానమ్మా ఆ పాటలో కూడా చరణాలు ఇంకా ఎంత ఇదిగా ఉంటాయంటే గుండె రగిలిపోతూ ఉంటే గూడు మేడ ఒకటేలే కాళ్ళు బండబారిపోతే ముళ్ళు పులు ఒకటేలే అంటాడు ఆయన అంటే మనం మామూలుగా బండబారిపోతే మనకి స్పర్శ జ్ఞానం లేకుండా ఉండిపోతాం కదా అసలు అది తీసుకొచ్చి ఆ బాధకి అన్వయించటం అనేది ఆయనకే చెల్లు ఆ పోలికలే అందం తెస్తాయి కవిత్వానికి అది ఆ పట్టు సినరే గారికి చాలా బాగా ఉంటుంది నారాయణ రెడ్డి గారి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ మూడు ముచ్చట కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం మనం ఇప్పటిదాకా సాహిత్య పరంగా ఎక్కువ విలువ విలువ ఉండే పాటల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అదేవిధంగా ఈయన మాస్ పాటలు కూడా చాలా చక్కగా సాహిత్యం ఇచ్చారు అదిరి పడతది నా పాట అంటే మజాక అది సాగింది పట్నం దాకా విశాఖపట్నం దాకా గుబుకు గుబుకు గుమాడి దిబుకు దిబుకు దిమ్మాడి బాగుంటుంది 
त्यांचं वे मेहनत त्या कुतरा म्हटलं त्यांचं वे ना गुंडेला त्याला दंचू दंचू बाबा दंचू आपण दंचू दंचू बाबा दंचू त्यांचं वे मेहनत त्या कुतरा म्हटलं त्यांचं वे ना गुंडेला धरा 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 ప్రశ్నలు సమాధానాలు పాటల్లో కనిపిస్తే దాదాపుగా అవి సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన వ్యాల్యూ ఉంటాయి ఆ ప్రక్రియ ఆయనే మొదలు పెట్టారు ఏంటంటే చాలా పాటలు గుర్తొస్తున్నాయి కానీ మచ్చుక్కి ఏకవీర సినిమాలో తోటలో నారాజు తొంగి చూసేను నాడు నీటిలో ఆరాజు అంటే ఇది పల్లవి మాలో సాగిపోతుంది కానీ చరణంలో నవుల అవి కావు నవ పారీ జాతాలు అంటే కన్నుల అవి కాదు అవి నవపారి జాతాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అలా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది ఆయన మ్యాచ్ లో మరి అట్లా ఎన్నో పాటలు ఉన్నాయి ఆయనవి అంటే ఇందాక మనం మాట అనుకున్న పాటలు కూడా ఏమో ఏమో ఈ దగ్గర కూడా ప్రసాద్ ఏమో ఏమో మబ్బులో ఏముంది నా మనసులో ఏముంది మళ్ళీ మీరు అవునని కాదు చివరిలో అవునా అడుగుతారు అంటే అలా ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇలాంటి ప్రక్రియ ఆయన దగ్గరే ఉంది ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో అది నాకు ఇంకొక పాట కూడా గుర్తుకొచ్చిందండి గాలికి కులమేది దాని మీద సూరకన్న ఏది నీటికి కులమేది గాలికి కులమేది ఆ కర్ణుడు పుట్టుకడు ఇప్పుడు కులం గురించే కదా గుణం అంతా అందుకని గాలికి కులమేది నీటికి కులమేది అన్నట్టుగా మా పాడతారు అది రాస్తారు అది ఒకటి అద్భుతమైన పాట సడన్ గా గుర్తుకొచ్చి మరి ఇంకా ఆ పాటల్లో మీరు అన్నట్టు ప్రశ్నకు జవాబులు ఇస్తూ ఇటువంటి పాటల్ని ఈ ప్రక్రియని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది ఆయన మహానుభావుడు మరి జావళీలు మర్చిపోయాము జావళీలు కూడా అద్భుతంగా రాస్తారు పూర్వకాలంలో రాజుల ముందర పాడుకునే డాన్స్ పాటలు అది సరి లేరు నీకెవ్వరు రతి రాజ సుధాకర సరి లేరు నీకెవ్వరు ఇట్లా ఎన్నో సినిమాలు భక్త తుకారాం లో కూడా ఇంకా వేరే పాటలు అలా ఎన్నో సినిమాల్లో ఆయన అవి రాశారు పైగా ఆ రోజుల్లో ఆ జావళీలు మహారాజు ముందు పాడేవాళ్ళు సో అటువంటి పాటలు ఈ రోజుల్లో వినోచుంది అవును మరి ఇంకొక ప్రక్రియ గురించి వస్తే మరి ఆ రోజుల్లో ట్యూన్స్ కి పాటలు రాసే ప్రక్రియ కూడా నడుస్తూ ఉండేది ఎంతో ముందు మధురంగా చాలా సున్నితంగా చాలా చక్కటి పాటలు అంటే అంతకు ముందు వరకు పాటలు రాసేస్తే దానికి ట్యూన్లు కట్టడం అలవాటు అవును కానీ అలా చూ ఇచ్చేస్తే ఇచ్చేస్తుంటే అది ఏ పదం ఎక్కడికి వస్తుంది ఎక్కడ ఏది ఫిట్ అవుతుంది అనేది కూడా చూసుకోవాలి కదా మరి ఆ పాట అద్భుతంగా రాస్తారు తమ్ తన నమ్ తన రాగంలో రస రాగంలో మృదునాథంలో నవ జీవన భావన పలికెను మనకు ఊపిరి కూడా అందుతారు నారాయణ రెడ్డి గారి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ 